नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों नमस्कार आज हम कक्षा सातवीं का टॉपिक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन भिन्नों का गुणन यानी हम सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे गुणा की जाती है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे तो इससे पहले हम आपसे बात करेंगे कि भिन्न क्या होती है ये हमने पहले भी समझा दिया है अब एक बार फिर आज चर्चा करेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं भिन्नों को गुणा करने के कुछ नियम है जैसे दो उचित भिन्नों को गुणा करेंगे तो हल क्या होगा विषम भिन्नों को गुणा करेंगे तो हल क्या आएगा एक उचित और एक विषम भिन्न है उनकी गुणा करेंगे तो हल क्या आएगा और उसके बाद कुछ सम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज दो से ताकि आप ये करने के बाद एक्सरसाइज को आसानी से आप कर सको चलिए शुरुआत करते हैं हम भिन्न के भिन्न से भिन्न क्या होती है जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही जिन संख्याओं को हम पी बटा केव के रूप में लिख सकते हैं जहां पर पी और केव पूर्ण संख्या हो ये आपको ध्यान रखना है जहां पर पी और केव जो है वो पूर्ण संख्या हो और केव इज नॉट इक्वल टू जीरो केव शून्य ना हो तो वो भिन्न कहलाती है यानी जिन संख्याओं को हम अंश बटे के रूप में कहें डिनोमिनेटर वाई डिनोमिनेटर के रूप में कहें सॉरी नोमिनेटर वाई डिनोमिनेटर के रूप में कहें या हम पी बटे के के रूप में भी कहें तो उन संख्याओं को हम भिन्न कह सकते हैं और भिन्नों को अक्सर दो बटे तीन चार बटे पांच एक से एक बटा दो इत्यादि इस रूप में लिखा जा सकता है ये सब भिन्न है यानी ये पॉजिटिव होंगे याद रखना ये नेगेटिव सिंबल यहाँ नहीं होगा जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर एक सर्कल है उसके मैंने तीन इक्वल पार्ट किए और मैंने इस भाग को छायांकित किया ये जो छायांकित भाग है तीनों में से एक भाग है तो छायांकित भाग एक बटा होगा तो इस तरह से हम भिन्नों को पहचान सकते हैं अब हम बात करेंगे कि भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है जैसे जब हम भिन्नों को गुणा करते हैं तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि तीन प्रकार की भिन्न होती है उचित विषम और मिश्रित भिन्न तो जैसे पहले हमने उचित भिन्न ली फिर विषम भिन्न ली उनकी गुणा की तो हल क्या आएगा दो विषम भिन्नों की गुणा करेंगे तो हल क्या आएगा और आ, मतलब दो उचित भिन्न है उनकी गुणा करेंगे तो हल क्या होगा तो हम इन पे चर्चा करते हैं सबसे पहले मान लिया पहली भिन्न उचित है और दूसरी भी उचित है दो उचित भिन्न है उनको हल करेंगे तो जो हल आएगा जो मान आएगा वो प्रत्येक उचित भिन्न से छोटा होगा यानी मान जो है वो छोटा होगा किसे प्रत्येक उचित भिन्न से दो उचित भिन्नों की गुणा करेंगे हल जो आएगा वो प्रत्येक उचित भिन्न से छोटा आएगा एग्जाम्पल के तौर पर एक बटा दो तीन बटे चार दोनों उचित भिन्न है क्योंकि इनका अंश छोटा हर बड़ा है उचित भिन्न कहलाएगी तो एक बटे दो तीन बटे चार जब इनको हल किया तो तीन बटे आठ आया और तीन बटे आठ जो है वो एक बटे दो से भी छोटा है और तीन बटे चार से भी छोटा है इसी प्रकार से यदि एक भिन्न उचित है एक विषम है दो भिन्नों की गुणा करनी है एक उचित है एक विषम है तो उनका जो मान आएगा वो विषम भिन्न से तो छोटा आएगा लेकिन उचित भिन्न से मान बड़ा होगा एग्जाम्पल के तौर पर सत्रह बटे आठ गुणा में तीन बटे पांच ये विषम भिन्न है ये उचित भिन्न है गुणा इक्यावन बटे चालीस आई जो ये मान आया इनका ये पहली भिन्न से तो छोटा होगा सत्रह बटे आठ से तो ये मान छोटा है लेकिन इक्यावन बटे चालीस तीन बटे पांच से बड़ा है यानी उचित भिन्न से बड़ा होगा और विषम भिन्न से छोटा होगा तीसरी प्रकार की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि दो विषम भिन्नों की गुणा हम करेंगे तो विषम भिन्नों की गुणा करेंगे जो मान आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा प्रत्येक विषम भिन्न से जैसे पांच बटे तीन है सात बटे तीन है ये दोनों विषम भिन्न है जब इनकी गुणा करेंगे पैंतीस बटा तीन नौ और पैंतीस बटा नौ पांच बटे तीन से बड़ा है सात बटे तीन से भी बड़ा है तो जब दो विषम भिन्नों की गुणा आप करोगे तो वो मान जो आएगा वो हमेशा दोनों विषम भिन्नों से बड़ा होगा तो ये तीन कंडीशन थी गुणा से संबंधित भिन्नों की अब हम कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं जैसे एक सम है आपके यहाँ उसमें दिया गया है कि दो बटे तीन गुणा में दो सही दो बटे तीन इसको हल करो आप दो बटे तीन गुणा में दो सही दो बटे तीन हम क्या करेंगे दो बटे तीन गुणा पहले इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे तीन दो छह और दो आठ बटा तीन होगा दो बटे तीन गुणा में आठ बटा तीन अब आप देखेंगे अंश से हर कोई संख्या किसी एक पहाड़े में आती है एक संख्या का मल्टीपल है एक संख्या का गुणस है नहीं दिखाई दे रहा मुझे दो से तीन नहीं कटेगा दो से तीन यहाँ भी नहीं कटेगा और तीन आठ नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं फिर अंश अंश की गुणा करते हैं दो अठे सोलह बटे में तीन दिया नौ तो यह आएगा सोलह बटे नौ और सोलह बटे नौ को हम बीस दिन में लिखना चाहें एक सही पाँच बटे हम लिख सकते हैं ठीक है एक सही सात बटे सॉरी एक सही सात बटे नौ के रूप में हम लिख सकते हैं यानी यदि आपको कहा जाए कि इसको मिश्रित बिंदु में लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं नहीं तो सोलह बटे नौ के उत्तर ठीक माना जाए 
तो इस तरह से आप तीनों की गुणा आसानी से कर सकते हैं यदि वो एक परसेंट से कटती है तो काट देंगे नहीं तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे की गुणा करके हम उस संख्या को आसानी से लिख सकते हैं कुछ सवाल ऐसे होंगे कि खालिस्तान भरो जैसे कहा जाएगा दो बटे तीन गुणा में दस और इक्वल टू दस बटा तीस है बताइए क्या होगा खालिस्तान की जगह तो हम क्या करेंगे जैसे आपको दो को किससे गुणा करें कि दस आंसर आ जाएगा यानी दो को किससे गुणा करें कि दस आंसर आ जाए तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो पांच से करेंगे दो को पांच से गुणा करेंगे दस आ जाएगा फिर तीन को किससे गुणा करें कि तीस आ जाए छह से सॉरी तीन को दस से गुणा करेंगे दस से तीस आ जाएगा तो जब आप इनकी गुणा करेंगे दो पंजे दस और तीन दाए तीस तो दस बटा तीस तो ये जो है पांच बटा दस ये अभिष्ट हाल है यानी खालिस्तान में यदि हम पांच बटा दस लिख दें तो उस संख्या का गुणनफल दस बटा तीस हो जाएगा गुणा करने के लिए आपको हो सकता है दो संख्या को गुणा करने की पूछी जाए हो सकता है पूछा जाए कोई खालिस्तान दे दिया जाए वहां से पूछा जाए हो सकता है गुणा से संबंधित ही कई सवाल ऐसे आ जाए कि जैसे आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि तीन बटे चार का दो बटे सात और पांच बटे आठ का तीन बटे पांच कौन सा बड़ा है आपसे पूछा जाए ये संख्या है और ये दो संख्याएं हैं कौन सा बड़ा है अब का का मतलब जैसे आप पढ़ते हैं का का मतलब होता है कि कितने ऑर्डर जैसे मान लिया तीन बटे चार का दो बटे सात यानी तीन बटे चार जो है दो बटे सात बार है ठीक है का का मतलब हम अक्सर गुणा ही लेते हैं तो जितने जैसे तीन बटे चार है वो दो बटे सात बार है तो तीन बटे चार गुणा में हम दो बटे सात लिखेंगे तो अब क्या करेंगे हल करेंगे दो से ये कैंसिल हो गया दो दो चार ऊपर तीन एकम तीन और यहाँ एक है तो बटे में चौदह तीन बटे चौदह आ गया अब दूसरा पक्ष हम हल करेंगे पांच बटे आठ का तीन बटे पांच तो पांच बटे आठ गुणा में तीन बटे पांच पांच से पांच मैंने कैंसिल कर दिया तो तीन बटे आठ आंसर आ गया आपके पास एक संख्या है तीन बटे चौदह एक है तीन बटे आठ अब आप इसको आसानी से देख के बता सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है इसमें आपने नियम भी पढ़े हैं यदि आपका अंश समान है यदि आपका अंश समान है हर अलग अलग है तो जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या वो संख्या छोटी होगी ठीक है यदि इस, इसका उल्टा हमने यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी मानी जाएगी तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों का अंश तीन है हर एक का चौदह इसका आठ तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ हमने तीन के आठ हिस्से किए यहाँ तीन के चौदह हिस्से किए तो ये हिस्सा बड़ा है आपसे पूछा गया कौन बड़ा है तो ये जो संख्या है पांच बटे आठ का तीन बटे पांच बड़ा है मैंने इसको दूसरे तरीके से भी ये समझाया मान लिया आपको ये ध्यान नहीं आता तो आप क्या करेंगे हर को बराबर कर लेंगे ये आठ है ये चौदह है तो यदि मैं इसको चार से गुणा कर दूं और इसको सात से गुणा कर दूं तो आपके पास आएगा ऊपर नीचे चार से गुणा किया तो चार किए बारह बटे छप्पन यहाँ हमने ऊपर नीचे सात से गुणा किया सात किए इक्कीस बटे में छप्पन हर दोनों के छप्पन है बराबर है ऊपर यहाँ बारह है यहाँ इक्कीस है अब आप बताइए कौन सा बड़ा है स्वाभाविक सी बात है इक्कीस बड़ा है तो यदि हर समान है जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी मानी जाएगी तो आप कह सकते हैं कि पांच बटे आठ का तीन बटे पांच इस संख्या से बड़ी है ये छोटी है और ये संख्या बड़ी है तो इस तरह से हम बड़ी छोटी संख्याएं आसानी से बता सकते हैं चाहती है तो आप हमसे बेचक पूछ सकते हो थैंक यू